Hey folks, uh, good morning or good day. Uh, welcome po muli sa ating bagong edisyon ng ating Firefighter Basics. Ito po si Bupi Distura. At uh, yung topic po natin ngayon ay about sa GPM or yung gallons per minute. Kung paano po naapektuhan at ang importansya ng GPM natin sa pag uh, Uh, firefight at saka yung uh, mga nusuls na ginagamit natin kung baga uh, paano, na, paano, natin, <coughs> paano tayo maka-flow ng correct uh, GPM in this uh, modern fire uh, fire load no? uh, so last time I was I was speaking in Hiligay noon yung dialect namin dito sa Capiz no? but this time uh, magtatagalog po ako at uh, some English because these things are some are technical and if you haven't watched my video uh, just uh, link uh, click the link down below uh, para po uh, sa yung ano yung PDP yung last time last last week yung pump discharge pressure so Uh, review lang po, yung PDP, yung formula is uh, PDP equals FL or friction loss plus device plus uh, nozzle pressure and plus or minus elevation pressure. Uh, yan po, at uh, saka yung <coughs> in short lang, no, yung, yung 125 volts, ang maximum flow natin na 125 gallons per minute, yung friction loss po ay 20 saka yung nozzle pressure natin na standard sa ating mga fog nozzle na issue ng Bureau of Fire Protection is 100 PSI. Okay? Saka yung elevation pressure natin uh, 5 PSI plus kung pataas kung pababa sa basement uh, minus 5. And then yung device natin is kung meron, for example, yung mga Y 10, 10 PSI. Tsaka kung 12 media na naman, eh, 8 po, 8 uh, per 50 feet ng hose yung friction loss natin. So, friction loss, 8. So, bali dalawang 12 media, so that's 16 plus 100 PSI na nozzle pressure. So, we have our pump discharge pressure would be 116. So, wala po tayong elevation pressure at saka wala, wala rin po tayong, in this example, no? Wala po, wala po tayong uh, discharge uh, or uh, device no na 10 psi so that's zero so 116 psi lang po no so dapat no sa mga nozzle driver operator dapat kami na mga nozzle man uh, yung yung the way we know uh, kung efficient or sufficient yung flow namin is by our feeling no kung malakas yung hose yung malakas yung reach or ma uh, matayog yung reach ganun Uh, it's up to the pump discharge operator no na dapat uh, tama yung uh, pump discharge pressure okay uh, let's start with our uh, topic nozzles so ngayon po yung increased fire loads hazardous materials and reduced uh, personnel kami po dito yung personnel namin sa isang fire truck meron po kaming tatlong fire truck sa station namin Uh, ako po ay nasa Rosenbauer Fire Truck at saka yung tawag dito yung personal namin kami sa fire truck namin, uh, apat lang kami yung sa kabilang fire truck apat din sila at saka yung sa last na fire truck namin dal dalawa lang no? yung pangatlong fire truck yung pinakaluma okay? uh, pero no, we must still respond, no? saving lives and protecting property and continue to be uh, saving lives and property no should continue to be our primary objective and uh, alam mo naman po natin yung pinaka universal no na ang ang pinaka importante na na atin dapat na gawin ay yung life safety unang una po yun tapos yung LIP po life safety instead incident stabilization and property Uh, conservation. Okay? So, tatlo po yun. Ang uh, filosofiya ng ating existence as a fire service. 
At meron po tayong uh, iba-ibang nuzol, no? Uh, but I guess, dito sa Pinas, yung ating uh, mga nuzols na issue ay the same lang, no? Uh, but we have uh, some... Uh, I have here some examples uh, at yung mga pangalan nila pero it does not uh, include all of the varieties ng mga nozzles. No, ito po yung mga common lang no, na nakikita, nakikita natin palagi. Okay? And as I said, this is not all of the uh, nozzles no, na available sa market. Considering na meron tayong maraming mga manufacturers ng nozzle Uh, to name a few, no, yung Acron, yung Elhart, uh, yung uh, Protec, at yung minsan yung BP, parang may issue na China, no, walang pangalan. Okay. Okay. So, una po, uh, Play Pipe. Yan. So, uh, yung Play Pipe sa amin, ginagamit namin yan pag may patay na bumbero. So, parang sa funeral service. Tapos, uh, uh, pangalawa, yung play pipe with shut off. Uh, wala, wala kami yan. Okay? Uh, for your reference lang. And then, second, yung smooth bore. Uh, yan po. Uh, with shut off. And then, yung kalawa, yung smooth bore with stack tips. Kasi po, maraming uh, uh, tips. Yan. No? Mayroong dadalawa, mayroong tatlo, mayroong apat. So, iba-ibang sizes ng tip na pwede mong uh, i- i-thread. Uh, depende sa your avi- uh, yung ano, availability ng water at yung need mo no, ng flow. Okay? Next would be the fog nozzle. Okay? Yung one lang, yung tip lang. Uh, <coughs> then, yung fog nozzle with shut off and pistol grip. Okay? Ah... Uh, yung iba kasi sa atin, ganito, yung mga pistol grip na fog nozzle, tsaka yung may shut off, tinatawag natin na mystery nozzle. Yung mystery nozzle po, ay eh, ano lang po yun sa Elkhart uh, Brass Company, yung manufacturer po ng uh, nozzle. Pero po, pag tinawag mo, for example, like, for, for example yung acron, pag tinawag mo na uh, mystery nozzle, hindi naman mystery nozzle yung acron, no? Uh, exclusive lang po yung mystery nozzle sa company ng Elkhart. Okay? Hindi po yun sa iba. Okay? Elkhart lang po yun. So, ibig sabihin po, uh, uh, par- parang ano lang eh, pag bumili ka ng toothpaste, usually sinasabi mo, uh, ala ala eh, pabili ng ano, uh, Colgate. Tapos yung gusto mo pala, close up. Okay? <laughs> Uh, may Colgate ba kayo? Yung close up lang po Yung ganon Okay uh, Why? Kasi po Dapat uh, yung, yung, yung yung pagtawag dapat natin sa mga equipment nun, Dapat tama din Para uh, Kasi sa pangalan pa lang Mariremind na tayo kung ano ang purpose Ng ating mga nozzles Next, uh, we have the constant galonage fog nozzle. Ibig sabihin, constant yung galonage kahit anong kahit anong selection mo dyan na fog or uh, straight ay constant pa rin yung galonage, no? Uh, di mag-iiba. And then we have yung pinaka-common natin kami, ganito lahat yung mga nozzle namin. Yung adjustable galonage fog nozzle or selectable galonage fog nozzle. Ibig sabihin, pwede mong ma-adjust yung galonage uh, if it's 1.5 that would be the minimum is ang uh, yung acron turbo jet na nozzle yung yellow na issue natin it's uh, 30 and maximum is 125 ang uh, sa 2.5 naman na nozzle yung minimum is 130 130 gallons per minute ang yung maximum niya is 250 so sa rosenbauer na naman iba naman no liters per minute yon mas maliit yung butas okay And then we have this uh, automatic fog nozzle na uh, uh, maganda, no? Kasi uh, kahit mababang pressure, yung spring ng automatic fog nozzle nagko-compensate para yung reach at uh, yung stream, no? Maganda pa rin kahit na nasa low pressure. Kasi po, uh, 
mag-automatic adjust, no? Parang parang sasakyan, no? May mga automatic na sasakyan, may mga manual. So, usually yung issue natin is yung manual. Yung adjustable galon ng fog, no? So. Okay, uh, ito po yung sa for fighter skills, uh, fundamentals for fighter skills chapter 21 straight stream. Okay, yung ano po uh, straight stream provides more reach than a fog stream. Of course, no? Keeps water concentrated for penetration. Created by a nervous setting on a fog nozzle. Consists of highly concentrated droplets. Yung misconception lang po, yung straight stream, yung fog nozzle natin, <coughs> ah, ganito yan. Pag nagpa-fog yung nozzle natin, fog nozzle yun. Kahit nag si straight stream siya. Hindi, yung fog nozzle natin, hindi yun nag-flow ng solid stream. Yung solid stream, nag-flow lang yun sa smooth bore. Hindi po yun sa uh, fog nozzle. Straight stream lang po. Okay? So, correct nozzle, correct nozzle pressure. Uh, dapat po, uh, straight. No? Uh, yung misconception nga po, yung fog nozzle, adjustable mo yan, or tawag dito, automatic or constant. No, fog pa rin yun. Ibig sabihin yung stream mo, uh, straight stream, or narrow fog, tsaka wide fog, tatlo. Okay? Yung sa smooth bore, yun po, yung, yung, yun yung solid stream. Okay? Uh, mali po, natawagin natin solid stream, yung lumalabas na stream sa fog nozzle. Okay? Straight, straight stream lang po yun. Kaya, Kasi po, hindi naman po solid solid yung tubig na malabas doon. Okay? Broken stream pa rin po yun. Kasi po, may slicer. Tingkitan nyo po yan. Yung ano natin. Yung mga pagnusol. Yung may mga ang tawag doon. Okay? Yung sa ano natin. Sa stem. Yung sa dulo. Or sa uh, tawag doon. Baffle yatin. Okay? Ganyan. No? So, isa sa mga misconceptions natin. Next. Ah, uh, dito po inadequate pressure. Okay, pag kung tinatawag namin dito is ang um, hose mo layot. <laughs> layot. Okay? At uh, saka yung kung inad inadequate nozzle pressure, ibig sabihin po ah uh, mas mababa yung pump discharge pressure mo sa requirement ng nozzle pressure mo at saka yung sa hindi ka nagko-compensate sa friction loss na sa post mo. Depende kung anong ginamit mo. Okay? It's on your media or two and, uh, two and a half. Okay? Uh, I think yun lang yung issue natin. Well, well, I don't know. Meron ba tayong uh, one and three fourths na hose? Tsaka two inch hose line na issue? Uh, dito sa amin wala eh. Pero sa ibang lugar meron na yan. No? At uh, may ibang lugar na uh, hindi na ginagamit yung 2.5 because mabigat no? isang 50 foot length ng hose na 2.5 would have uh, more than to be exact, no? 106 pounds okay kung sa kilos yan, gano'n ba? 60? I don't know, uh, kayo na po basta 106 pounds yung water content no? No? isang 50 foot length na 2.5 hose Okay, next. Ah, uh, kung ano, kung under pressurized yung or inadequate nozzle pressure po yung binibigay ng isang pump operator sa kanyang nozzle or para ano. Ang 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 disadvantage po nito is uh, we are just wasting water because ang yung velocity na, na needed no to reach the seat of the fire is not produced. Why? Kasi nga, siyempre, mahina yung pressure mo. Tsaka, yung, kasi kung mahina, hindi, ma, hindi matigas yung, uh, ano natin, yung hose natin. Uh, ibig sabihin, uh, madaling mag-kink. Okay? Kung mag-kink, so, kung mag-bend yan, so, oh, walang tayo ng tubig, yung nusulma natin, that, that could uh, mean disaster, no? Siyempre, pag nasa loob, tapos mamatayan ng tubig kasi nag-kink, kasi kulang yung pressure mo, uh, uh, hindi matigas yung hose mo, so, baka ma masunog yung mga crew natin. Okay, and of course, 
if any, no, uh, little or if any knockdown capability yung uh, hindi tayo maka-knockdown because of the poor uh, water uh, pressure. Okay? Uh, ganyan nga po. So, balik po tayo dun sa first ko na uh, video po about sa pump discharge pressure para malaman nyo kung uh, anong PDP ang dapat considering sa nozzle natin na available. Okay? Next, uh, yung part temps natin. So, uh, may mga pump operators tayo na ay uh, bakit ka pa mag ano mag, mag, mag sa power ground eh one eh kiotik na ngayon situation tapos mag ka pa eh, hindi ka naman ang sa akin naman hindi, hindi naman tayo nag eh dapat ano na eh muscle memory na pag hinunos yung dalawang foot length na o oh, dalawang 50 foot length na Uh, 2 and a half, that's, that means that 16 PSI plus 100 kung wala tayong mga device, wala tayong elevation nasa ground floor lang tayo, that's 116 PSI okay, so hindi ito lang, muscle memory kasi po, kung sample ah, okay uh, yung pump discharge pressure namin, every time 150 PSI yung gagamitin namin, okay regardless kung one, 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 one isang dose media lang na hose, okay So, basta, 150. Ay, kung ganun po, excessive nozzle pressure, yun. Ay, hindi mo yung, ang yung stream mo, yung shape, ay magiging turbulent. Ibig sabihin, uh, iikot po yung tubig, tsaka yung reach po, hindi po maganda. Okay. Uh, tapos sasabihin, okay. ay, namatay naman yung apoy. Okay. If that's your, <laughs> anong tawag dito? If, if, if that's how you measure success, then so be it, no? Uh, ito naman po yung aking mga sharing ng video, no? Ito po ay uh, payong kapatid lang po. Kung if you feel that these are helpful, eh, so you, have, you are free to copy. Okay? Tsaka, uh, isang isang downside ng overpressurized na line or ng nozzle is ang tanong ano bang nilalabanan mo okay yung apoy ba o yung nozzle kasi po if too much pressure na hindi na makaoperate ng maganda yung nozzle man mo tsaka yung backup niya eh hindi na sila mag-aaway sa ano sa apoy ang nilalabanan nila yung Uh, pressure, no? yung back pressure yung kickback na tinatawag na yun nozzle reaction okay? and this again, no? this could be dangerous sa ating mga uh, crew no? na nasa loob okay? so, kasi po, yung stream that is uh, broken kasi po, turbulent nga nabubroken yung uh, stream natin if we are using smooth bore uh, much more kung uh, fang nozzle natin, no? tsaka erratic at saka, so anong gagawin ng musulman? Okay? Pag uh, too much pressure, siyempre, mag-gig, uh, ano siya, eh, mag down o mag-half close or half open na uh, ang po natin, shut off. So, anong, anong mangyayari? Okay, itong mangyayari, kung i, kung i, tawag ito, i-half close niya yung, or half open, yung shut off valve, eh, yung wall valve natin sa loob, mag, ano yan, ganyan ito yan. So, mag-create siya ng uh, turbulence. Okay? Uh, at nag-reduce yung stream uh, effectiveness. Okay? So, ang nozzle crew, okay, should make a decision whether to fight the fire or fight the nozzle or uh, the hose line. Okay? Uh, Siyempre, preoccupied ka na nga sa apoy. Tapos, Uh, mahirapan ka pa sa sa pag uh, handle ng uh, handline no? ng host line natin that's why yung ibang department no? abroad and uh, okay, so abroad so meron po silang ginagamit na 1 and 3 fourths and 2 uh, inches na size lang hose. Uh, kasi po, mas magaan tsaka yung nozzle reaction, mas <coughs> uh, mababa compared sa uh, 
ibang coastline. Okay? And I would, uh, as we continue, no, yung requirement no, ng NFPA 1710, kung ilang gallons per minute yung needed sa modern fire load, no? Sa ating mga apoy, no? Kung na ma we are, yung bahay po ay too much po yung synthetic materials. No? Yung, ibig sabihin, synthetic materials, no? Sa mga layman's term is plastic, foam, no? yung mga damit, na kung tingnan po ninyo, ninyo sa, yung dito po, ay 20% cotton, 80% uh, synthetic material or plastic. Okay? Ganun po yan. So, uh, again, dapat tama ang uh, pump discharge pressure ng musulman. Uh, at saka yung pump, pump operator. Okay. Next. Uh, punta po tayo sa uh, GPM. Okay, you can only achieve the proper and correct GPM if we uh, flow the correct no, standard nozzle pressure ng ating mga uh, nozzle. Tsaka sa previous video po, uh, nakita po ninyo, kung nag-follow po kayo, na yung GPM natin, makita natin dyan sa may selector natin, dyan sa may uh, harap po ng nozzle natin. Okay? And according to NPA 1710, Organization and Deployment of Fire Suppression Operations by Career Fire Department, no? ang sabi doon, yung uh, modern fire load ang standard nozzle flow po dapat is 150 gallons per minute okay 150 gallons per minute 150 so 150 po yung maximum na na flow ng ating one and a half na nozzle ay hanggang 125 125 gpm okay so, ibig sabihin may 25 GPM na below standard po yung mga nozzle natin. That's why yung ibang ano, yung ibang department abroad nag shift na from 1.5 yung ginagamit nila to fight structural fires na no, residential fires. Okay. 1.75, 1 and 3 fourths. Okay, hindi na 1 and a half. Kasi po, yung 1 and 3 fourths can flow at around um, 170 GPM no? at no, standard nozzle pressure na 100 PSI. Okay? Ibig sabihin, uh, pasok po no? sa requirement ng NPA 1710 na 150 gallons per minute. Okay? So, ang tanong, eh, yung unay medya namin na namamatay naman yung apoy. Okay? So, okay. <laughs> namatay nga. Oh. Pero, yun, Basta, no, sa mga sa requirement. Kasi po, uh, yung apoy, yung fire behavior po, uh, it's the GPM that kills, no? Or that put that puts out fire. Okay? Uh, at saka yung, ano natin, yung the amount na, na flow natin sa uh, red stuff, no? Yung apoy. So, eh, yung nga yung sinasabi nila, eh, yung expression nila, put the cool stuff into the red stuff. Okay? Or the cool stuff to the hot stuff. Okay? Dapat may reach ka, okay? And sufficient amount of water sa GBM natin at i-flow sa hot stuff, no? Okay. Next, ah... Uh, so, ito po yung mga nozzles na issued sa amin dito po sa, sa Rua City Power Station. Uh, yan po. So, may uno medya uh, at saka dos medya. At saka mayroong Chinese. Okay. Pero po, uh, hindi po masyadong ginagamit yung Chinese kasi po mayroon namang dos medya na uh, acron, no? So, yung only media, yung ProTech 1.5, yung minimum, minimum uh, gallons per minute is 30, maximum uh, GPM is 125 at 100 PSI. Okay. Ibig sabihin, 100 PSI po dapat yung sa dulo ng nusul natin para tama yung minimum 30 at saka maximum 125. Yung Acron 1.5, ganun din po. Minimum 30, maximum 125 at 100 PSI. Okay. 
Tsaka merong uh, Acron 2.5 po na nozzle para sa 2.5 na hose. Yung minimum gallons per minute is 125. Ibig sabihin, yung maximum ng 1.5 na Acron tsaka ng Protec na 125, ito po minimum lang ng uh, 2.5 natin. Tsaka maximum niya 250 gallons per minute. So, ibig sabihin, ako naman po, ako, mga residential, structural, yung choice of uh, handline ko palagi is ang um, 2.5. Kasi po, uh, I know na ang requirement niya is 150. Kasi po, uh, pag only medya yung diniploy natin o nag-stretch natin is 125 lang. Tsaka, uh, para naman sa akin, okay lang mag, uh, kung sumobra. Okay? Kasi pwede mo naman i-reduce eh. Kasi nga, may selector ka, adjustable nga eh. Pero kung uh, unang medya yung inuuna palagi natin na uh, i-deploy, eh pag kulang yung tubig, so, uh, una, uh, time. Oh, so, mag-stretch ka ulit ng 2.5. Okay. Tsaka uh, Pag pumasok ka Tapos hindi For example sa mga commercial buildings Na walang Mamaya naman makita nyo Na walang mga, mga uh, Hindi compartmentalized So malaki yung ceiling Mataas yung ceiling Tsaka maraming uh, Smoke no, Na accumulate Tsaka maraming oxygen na sulod Na nag uh, feed sa, sa apoy So mahirapan po tayong uh, nag-firefight, considering na limited yung 125 lang, no? If, yun ang ginagamit natin, yung 1.5. Okay? Tapos, yung uh, Rosenbauer natin ng 2.5, ito po, uh, okay, ito po sa mga prias ko, no? Na nakasakay sa mga, sa Rosenbauer na fire truck, yung nozzle po natin ay LPM, ibig sabihin liters per minute. So, ang minimum na flow ng Rosenbauer fire truck is 360 liters per minute and yung maximum ay 750 uh, liters per minute. Okay? At 7 bars. So, ano naman po yung bars? Yung bar. Okay? Ang bar po, yung 1 bar is equal to uh, 14.7 PSI. Okay, so yung 7 bar times 14.7, that's 101 PSI. Okay, so i-convert po natin in GPM and PSI. 1 gallon equals to 3.7 liters. So, 1 bar equals 14.7 PSI. Sa Rosenbauer po, ang 2.5, so kung 360 liters per minute, yung gallons per minute po niya na minimum is 97. Okay, so kung minimum po, so that's way below the... Uh, standard ng C1510 natin na NFPA ng required flow sa modern fire load is uh, 150. Okay? Tsaka yung maximum po na uh, 750 liters per minute ay 202 GPM. So that's okay, no? Uh, pasado po siya sa 150 gallons per minute na requirement ng 19.7. Ah, C1510 na NFPA. Tsaka yung 7 bar ay equal to uh, 102 PSI. Okay? So, parang ano din siya? Parang Acron Turbojet, no? So, 100 PSI din siya yung operating pressure niya. Nusul pressure. Okay? Tsaka, next, yung ito. Ito, 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 ito. Yung sa mga nusulman natin, sa mga crew. Yung 1.5 na Rosenbauer, yung minimum flow niya at 6 bars or 88 PSI is 17 liters per minute lang. Ibig sabihin, kung convert po natin yan sa GPM, that's 4.6. 4.6 gallons per minute. 17 liters per minute. So, mas marami pa po yung uh, tawag dito. Yung container ng mantika. <laughs> that's 20 liters. No? Yung item, Okay, yung, oh, okay. Tsaka yung maximum flow niya is 130 liters per minute. So, kung sa GPM is 
So that's way, way, way low, no, sa requirement na 150 gallons per minute. Bro, what's what's the mistake? What's the trend? Okay. I I'm so sorry, no, hindi pala mistake, no. Uh, trend, no, trend. Ginagamit po natin the yung the smallest hose in almost every fire incident, yung 1.5. Because, why? Number one, it is the easiest to deploy. Number two, water capacity of fire trucks, considering na, for example, uh, yung sa rural areas, no? Uh, iisang fire truck lang, tapos sa uh, kabilang bayan naman yung uh, may fire station, tsaka may fire truck. Okay? That's understandable. Pero, uh, I don't know. Tsaka, <laughs> third, staffing. Uh, yung iba nag-responde, dal dal dalawa, isang driver tsaka isang crew. Yung iba may tatlo, no? Ganun. So staffing. Yung trend po. So that's why yung mga dose image hindi basta-basta nagagamit. Okay. So ang disadvantage po ng 1.5, ito po uh, hindi po kayo, hindi po kayo tinuturuan. Ito po ang ano lang uh, because not not all the time na 1.5 yung gagamitin natin. So depende po sa requirement ng apoy. Okay? Or sa need, need natin. So disadvantage number 1 low GPM. Okay? If kung nakasakay sa Rosin Power tapos nasanay ka na na every time you pull ah uh, pull out, no? It you use the 1.5. So yung 1.5 nga, 4.7 GPM lang yung minimum, tsaka yung maximum is 30 plus something na GPM. So, ano po yung, ano yan? Ano pang, ano, ano pang, ano, gas fire? O ano? Trash fire? Ano? So, if residential, siguro yung mga nakasakay sa sa Rosenbauer, eh, dapat po siguro i-reconsider po natin. Nandun sa imedia po yung unahin natin. Or, ah, uh, Kung ano, palitan po natin yung kuha natin, yung musol. Hiram po tayo sa kalib kabilang uh, uh, fire truck natin, if the dalawa. In our case, no, ang, ang isang fire truck namin may tikta tatlo. No, tatlong unimedia, tsaka dalawang dos imedia. So, hiniram namin po yun. Okay? So, para at least, no, may meron kaming kahit uh, unimedia may naking power. Okay? At least, ang maximum niya, 125. Yung sa Acron Travel Jet. Tapos, disadvantage, high friction loss. Bakit po? Yung una medya nga, sabi ko na, sa previous video, is 20, 20 PSI yung friction loss ng isang uh, 50 foot length na una medya. So, so, ito ah. So, kung limang hose na una medya yung ginugtong natin, that's 100 PSI friction loss. Tapos, may standard ka pa na nozzle pressure na 100 PSI din. So, that's 200 already para correct yung pump discharge pressure mo. Okay? So, ito po ah, yung operating uh, pressure po ng mga hose natin hanggang 275 lang po dapat. Kasi po, kung more than dyan, masyadong malakas na po yun, tsaka may tendency po na mag sumabog or hindi na po makontrol ng nozzle crew natin. Tsaka iba pang bagay, no? Ay, super, uh, super sobra lang po yun no? pag mabot pa tayo ng 275 that's why uh, dito po sa amin ay I suggest po no, sa sa mga sa mga kasama ko na huwag mag dugtong ng sobrang sobra sa lima na uno media okay kasi po nga ang disadvantage ng uno media is high friction loss mas malaki yung friction loss and then, third, requires more PDP. Okay. Bakit po? Bakit po mas mataas dapat yung PDP pag uno yung medium ginagamit natin? Kasi po nga, high friction loss. Kasi dapat yung pump discharge pressure or your pump, yung pump operator natin magpupensay sa friction loss na na-create ng hose. Okay. Kasi po mas, mas, mas maliit yung butas ng uno yung medium. So, mas mahirapan yung tubig na pumasok. Okay. At that's why ma, mas malakas yung friction loss. And then, prone to clogging. Prone to clogging ba? Yeah. No? Yung yung nozzle natin. Ay, hindi pala dapat dito, dito yung 1.5 volts. So, dapat 1.5 nozzle. Post and nozzle. No? Yung 
ang ibig kong sabihin dito na number 4, yung prone to plugging is uh, yung butas po ng uh, hose natin ay ng nusol natin may uh, ito po, parating nangyayari kasi po especially sa mga rural areas na hindi palaging lumalabas tsaka may call uh, yung yung truck po natin, yung tanke ng tubig ay yung especially yung mga murita, yung hino, yung ano pa mga part truck dyan, no? na uh, metal yung ano, yung tanke, no? Uh, minsan, uh, pag matagal na, hindi na nagagalaw yung tubig, nag, uh, ng, ano, ng kalawang, no? Um, attack. Okay? So, uh, yun. Sa amin po, uh, ilang beses na nangyari yun. At saka, Uh, kung maraming nakatingin minsan nakakaya okay. so that's why uh, isa po yan sa mga disadvantages ng mga unimedya na host tsaka yung nusun natin okay. at meron po tayong uh, expression din na big fire equals big water okay. at small fire equals small water medium fire equals medium water or big fire equals big no soul Small fire equals small, small nozzle. Medium fire equals medium nozzle. Okay. For in our case, wala po tayong small medium, small at big lang. Kasi yung medium lang tsaka doon sa medium. <laughs> and then, ito po, ang tanong, when, why and when to 0.5 holes? Okay. Ako po, personally, yung gusto ko pong gamitin every time is 2.5. Kasi po, I want na Okay lang sumobra kasi po pag ikaw ang nusol man pwede mo naman makontrol yung flow mo eh sa, uh, sa, sa, sa selector mo po okay uh, yung GPM mo pwede mo naman makontrol pero kung yun nga sinabi ko kung 1.5 pag uh, kinapos ka ng tubig eh mag deploy ka ulit okay but for me but uh, I guess uh, I would discuss this in the next uh video about the importance of uh, tawag dito, yung deck gun natin yung turret, deck gun, turret okay uh, monitor no? uh, yung mga bahay na malapit sa kalsada okay. so hindi man yung bahay na ano ah na tawag dito yung mga light materials na isang ano lang ng turret baka ma ano ma collapse <laughs> oh, yung bahay no ah uh, most of the time turret po yun no basta nasa kalsada okay so yung ano naman ah that's in the next video na lang baka masyadong mahaba na yung ano natin next uh, why and when 2.5 hose okay so sabi nga nga po, kanina, increased fire loads, uh, hazardous materials, okay, ka, at saka reduced personnel, uh, or personnel, no, I'm sorry, uh, personnel has no plural form, <laughs> are serious problems uh, which we face uh, in the 21st century. Okay, so, why 2.5? Number one, high volume GPM. Okay, so, sabi nga kanina, kung Rosenbauer na 2.5, that's 202 ang gallons per minute kung uh, acron torque budget it's 250 yung maximum na GPM at uh, saka po yung friction loss natin is low lang at uh, sinabi ko kanina yung friction loss ng isang 50 foot length na dos imedya is 8 PSI tapos long reach po yung abot ng tubig natin that's uh, long reach ibig sabihin 60 to 70 feet yung abot ng reach natin. So, and then number 4, passes the 150 gallons per minute requirement ng NFPA 1710. At saka number 5, less prone to plugging. Ang disimantages lang po. At saka, eh, mahirap, mahirap i-operate yung uh, disimedia. Considering na yung stuffing nga natin, if reduced, no, kung yung sa required na Uh, personal na kailangan na mag-respond no, sa mga call. Okay? So, ganun. 
So, yung, yun yung 1, yung y, y 2.5. And then, sa ano naman tayo? Sa when, 2.5. Meron po tayong acronym na para ma mas madali po natin matandaan na ginagamit na natawag na adults. Adults. Para uh, uh, maka-conclude po tayo o maka-decide, no? In that far ground scenario na dapat or when approaching, no? In the far scene na dapat uh, doon sa medyo na. Okay? Letter A, advanced far conditions. Okay. So, sa picture po, that's uh, ano po yata yun? Uh, Kentex. Okay. Uh, I would guess po na uno yung medyo po yung uh, ginagamit nila. But I would not judge them because I don't, wala akong alam kung ano yung water supply nila. Okay? But, uh, personally, no, if that's the case, no, that's already advanced fire conditions. Okay, so that, that calls for a, uh, dosi medyo na, if, kung hindi talaga maabot ng turret. Okay, so, isa yan, letter A. Letter D, defensive operations. No? Uh, defensive operations. Ito po, maraming debate dito, no. Kung ano pa yung defensive, ano pa yung offensive. Tsaka yung ano, so it's the, it's how you, is it the aggressiveness or is it the placement of water, whether you are outside or inside. So, sa akin naman po, pag nasa labas, it's either defensive or offensive, depende po. Okay, kasi po, pwede mo namang, pwede mo naman, pwede mo naman po na ma-put out yung apoy galing sa labas. So, that's offensive. So, that's... Kasi po, itong acronym, nanggaling po ito sa NYPD, o oh, NYPD, NYFD, FDNY, Fire Department New York, yung isang, ano nila, habang nag-aral ng officer's uh, course, no, naka-come up siya ng adults na acronym para may guide yung mga uh, supervisor, uh, team leader, tsaka yung captain Uh, isang department no? na mag-decide when and why to use uh, 2.5 hose or no sword. And then uh, undetermined location or extent, no? hindi po natin alam kung saan yung apoy at saka hindi po natin alam kung gaano kalaki yung apoy. So, ito po, yung if uno, imedya yung dinala natin or dinipulay natin, either nasa labas ka or nasa loob ka man. Okay. But I would suggest, no, na kung kung if you plan na dalhin yung dos imedya sa loob ng structure, I think you have to practice it with your uh, teammate, no, yung nusul crew, o yung backup mo, or yung nusul man mo. Okay? Kasi po, mabigat nga. It's 106 pounds per 50 foot length na uh, dosi medya. Okay? So, ganun yan. Tsaka, letter L, large compartmented building. So, yung mga high ceiling, no, great rooms, na walang dividers, walang compartmentation. Kasi po, maraming smoke na pwedeng mag uh, ignite. Okay? Tsaka, yung reach po, yung kailangan. Kasi po, mas ma, uh, malayo yung maabot ng dosa media natin kumpara sa umi media. Tsaka yung amount ng water. Because if large building na on fire, tsaka large room, ang compartmented building. So, it requires large amount of water. Big fire equals big water. Small fire, small water. Okay? And then, Tsaka, when 2.5, kung kailangan po ng uh, tons of water. Okay? So, 1 ton of water, I guess, ilan ba? 30 plus gallons? Oh, 30 plus gallons. Kayo, check nyo, ano? Isang ton, 1 ton of water equals to uh, 35, 35, 34. Okay, so if 2.5, that's 250 gallons per minute. So, ilang tons of water na ma 
introduce mo po sa isang masusunog na lugar. And this example po, nasa picture natin, I think they're using 1.5. Okay? Uh, letter A, it is already advanced fire conditions. Okay? At I think, no? It's my only opinion. Uh, na hindi po sufficient yung amount ng GBM natin para ma-absorb po yung heat na release na release uh, ng apoy yung heat release rate po and the amount of water that you're introducing to absorb those that heat no uh, yung sa both uh, scenarios po na sa picture okay number uh, or letter S standpipe operations when 2.5 stand standpipe operations Although, yung mga connections po natin, I don't know sa ibang building, eh, I would think, uh, yung connections po natin nasa 1.5 lang, no? Diba? And, isa po sa suggestion, no, na sa Sunpipe Operations, yung dose and media po natin na gamitin, na dapat gamitin, kasi po, nga, low friction loss. So, kasi po, pag nag-operate tayo sa mga tataas na building, 4th floor, 5th floor. Okay. Sa amin po, yung pinakamatayas namin dito, mga 6th floor lang, no? sa Roa City. I don't know po, sa ibang lugar, no? sa mga, sa Metro Manila. Uh, so, dapat po, 2.5. Okay. Kasi po, low friction loss. Tsaka, uh, hindi po mahirapan yung pump natin, yung engine natin na mag-pump to flow water to that fire area, kung saan floors man yun Okay. And then uh, one thing we should consider also is the nozzle reaction. Okay, no questions about that. Sa kwan? Sa adults ADL advanced fire conditions, uh, defensive operations and undetermined uh, location or extent. Uh, L uh, Large uncompromised building, tsaka tons of water, letter T, letter S, and pipe operations. Okay? Uh, yung nasa reaction naman po, ito po ay base sa uh, first law of motion ni Isaac Newton. Uh, nagsasabi na for every action, there is an equal and opposite reaction. Uh, ano pong ibig sabihin? Yung action po ng tubig na lumalabas sa uh, nozzle po natin ay may uh, kasamang opposite reaction niyan, yung kickback na tawag natin. Okay? So, ganyan po, no? Sa picture natin, may uh, recoil, no? Yung force ng tubig natin, may reaction na kickback na tawag natin, or may recoil, no? Katulad ng sa mga baril. Boom! Boom! Okay? Ganyan po, sa nozzle. Okay? Uh, that's why po, yung kung nakita nyo yung bagong video nung nasa, sa Dubai, yung sa, ano ba yun? Uh, yung jet ski, okay, na nagpa-fire fighting sa may tulay, okay so, lumilipad po siya kasi po may uh, reaction yung, yung may action yung tubig sa ano niya, sa hose niya pababa, tsaka yung reaction po pataas, no, yung kickback ng tubig so that's why, kayang paliparin yung tao, okay uh, ano Nozzle reaction, ito po ay galing sa IFSTA. Okay. Forces our fighters to limit the amount of nozzle pressure that can be supplied to an attack line. Can cause serious injury to far fighters due to nozzle violently whipping around from excess nozzle reaction. Ayan po. That's why may mga may mga tawag dito. Post recovery. Okay. But, uh, I think post recovery ako naman po, pag nabitawan ko yung nozzle, itatawag nila ako sa pump operator ko na patayin muna yung, ano, di, hindi ko na po i-recover yun kasi po mas, much dangerous po. Okay. So, depende, no? Depende sa style nyo. Eh, pasal style lang naman yan, eh. Tsaka, ito po, uh, galing kay Paul Grimwood sa London Fire Brigade, yung fighting nozzle reaction parameters. Uh, tsaka, sa mga testing lab din po, no, ito. Uh, pag 60 pounds ang force or ang nozzle reaction, isang parfighter po, kailangan dyan. Okay? Okay na po yan. Kaya kaya po yan ng isang parfighter. Pag umabot po ng 75 uh, pounds force, dilawang parfighters po. Pag 95 pounds force, uh, three parfighters. So, ano ibig sabihin yan? At paano mo masusukat yan? 
eh si practice po no si practice eh wala ka naman po ang gauge dun eh kung anong anong sunod reaction okay so it's a practice between the pump discharge operator sa nozzle crew tsaka po sa sa inyong department no and last but not the least no I would say na repetition builds confidence and proficiency So, practice, practice lang po. Practice, practice. No? Tsaka, basa, basa. Practice, basa, practice. Okay? And learn from other people. Okay? And you can learn from Facebook, from YouTube, and from other uh, internet materials. No? If I were you, you subscribe to F-Star. No? Fire safety. Please. Firefighter safety through advanced research. No? F-Star. Yung CFI.net yung apa uh, UL uh, for engineering okay kung sa Facebook naman andiyan po yung bumbero boy bumbero okay yung Manila Fire District ayan po sina Kuya Robert Moses at uh, ako po no pag uh, gusto niyo pong mag-subscribe at weekly na merong uh, ganito po na uh, sharing ng knowledge uh, pwede po kayong mag-subscribe sa aking Facebook or sa YouTube Bupi Listura po okay at uh, uh, yun lang po no? at uh, maraming pong salamat sa pagtutok nyo at uh, hof uh, hopefully at uh, weekly ko pong magawa if time permits na uh, hindi po tayo busy salamat po